Andiamo a vedere un ulteriore esercizio per quanto riguarda l'allenamento delle gambe che troverete spesso nei nostri video. Il wide squat o squat largo, anche detto volgarmente sumo squat. A differenza dello squat normale dove la base è pressoché quella del bacino o al massimo delle spalle, qua andremo in divaricata o oh, okay, avendo una stance più ampia non esageratamente ampia, altrimenti ridurrete estremamente il range of movement. Considerate che i talloni devono essere leggermente, almeno leggermente più larghi delle spalle. Abbiamo visto e imparato che più le gambe sono lontane dalla verticale del padicentro, gli arti inferiori più esattezza, maggiore deve essere la rotazione esterna per poter mantenere la congruità del movimento del femore rispetto alle tibie. Quindi, punta in fuori, l'idea è quella di spingere le ginocchia in fuori, scendere col sedere, per poi risalire. Discesa, risalita. Qua, a differenza dello squat, non vi è un evidente hip hinge, bensì una discesa, per poi risalire. L'idea è di scendere almeno all'altezza del parallelo e su. Errori comuni, buttare indietro le ginocchia, questo perché non si controlla la posizione o non si ha buona mobilità delle anche o comunque un'elasticità sufficiente dell'adduttore, oppure per un'ipotonia per quanto riguarda i glutei. Ci si può aiutare semplicemente pensando di spingere sull'esterno del piede, quindi nella discesa spingo qua sull'esterno del piede e su, scapole addotte e discesa. Molto bene, le ginocchia anche qua non devono superare in proiezione la punta del piede per poi risalire. Controllo del core, discesa e su. Tutto qua. Visto di profilo, poi concludiamo. Posizione, controllo, discesa e su. Spingo sui talloni per salire, attivo bene i glutei e ho chiuso.